아름의 다채로운 별명 중 찌몬이란 이름이 있다. 바로 찌찌몬스터의 줄임말인데 플레임을 부르기엔 다소 쑥스러우니 줄여서 찌몬이라 불린다. 2013년 9월 KBS 뮤직뱅크 컴백 당시에 옷을 찢는 퍼포먼스가 있었는데 그때 의도치 않게 옷이 모두 뜯겨서 양쪽 가슴 모두 노출된 것이다. 그 와중에도 양쪽 가슴이 모두 노출되면 심의에 걸린다는 점을 알고 있었던 아름은 필사적으로 한쪽을 가려서 팬들의 웃음을 자아냈다. 이 방송 이후 그는 팬들에게 한동안 포세이돈이라 불리기도 했다. 아름은 멤버 진과 함께 방탄의 댄스 양날개를 맡고 있다. 오른쪽 날개인 진에게 어색함이 주 특징. 이라면 왼쪽 날개인 아름의 주 특징은 알수 없는 솔사거림과 조절이 어려운 신체 움직임이라고 한다. 오죽하면 팬들조차 그의 댄스 실력을 탈 아이돌급이라 표현하며 여러 방송에서 역대 최고급 솔사거림의 몸개그를 선보인 적이 있다. 그래서 퍼포먼스 중 본인이 센터로 나와야 할 때도 댄스보다는 랩에 집중하는 식으로 안무가 짜여져 있다. 그는 연습생 시절에도 래퍼가 왜 춤을 춰야 하느냐 하는 반항심이 강해서 연습실에서 도망친 적도 있었다고 한다. 그에게 춤이란 인생 최고의 도전이라고 표현한다. 많은 사람들이 알고 있는 그의 원래 활동명은 아름이 아닌 랩 몬스터였다. 2017년 11월 13일에 랩 몬스터에서 RM으로 활동명을 변경했다. 중학생 때 랩네임으로 사용한 이름은 런치란다였으며 이 이름은 방탄소년단의 노래 위 e 온의 본인 파티 가사에도 런치란다와 랩몬 모두 나의 일부라는 문장에 등장하기도 한다. 이 노래는 방탄의 노래를 들어보지도 않고 무작정 디스하는 사람들에게 정면으로 대응하는 가사들이 들어있어 인상적인 곡이다. RM은 비와 함께 방탄소년단에서 가장 요리를 못하는 멤버로 자주 꼽힌다. 매년 장족의 발전을 보여주며 커피, 알리올리오, 잡채 등을 만드는 모습을 보여주고 있지만 멤버들은 여전히 RM이 요리를 하면 긴장할 정도라고 한다. 전설의 요리 초보 영상으로는 데뷔 1주년 생일상을 만들던 모습에서 시작된다. 아름에게 양파 자르기 하나만을 시켰을 뿐인데 그마저도 제대로 해내지 못하는 모습을 보여주며 전국의 요리니들의 공감대를 형성했다. 장르를 가리지 않고 다독을 즐긴다는 아름은 2017년 1월 10일에 올린 본인의 방사진에서 페미니즘 도서가 포착되기도 했다. 미국의 사회운동자 토니 포터의 맨박스 남자다움에 갇힌 남자들이 책 제목이었는데 이후 맨박스보다 한국인에게 좀더 친근한 페미니즘 도서인 82년생 김지영을 읽고 시사하는 바가 남달라서 인상 깊은 도서라며 추천한 적도 있다. 수록곡에서도 젠더 감수성을 보이는 가사를 발견할 수 있는데 2015년에 발표한 믹스테이 RM의 수록곡 두유 가사 중에는 치마의 스킨이 진 힙합이 아니야 그럼 A7은 힙합이 아니야 라는 구절이 있다. 여러모로 남녀차별, 성별, 고정관념 등에 대한 관심이 많은 것으로 보인다. RM의 리더십은 전 세계가 주목하고 인정하는 그의 특장점 중 하나다. 그는 2020년 5월 아이돌 차트에서 진행한 리더십이 뛰어난 스타는 설문조사에서 1위를 차지하기도 했다. 기자들 역시 BTS의 RM이 최고의 리더라고 입을 모아 칭찬하는 영상까지 존재한다. 그는 커뮤니케이션 능력과 외국에서 주눅이 들지 않고 현장 분위기를 주도하는 진행 능력 멤버들에게 전달해주는 실시간 번역 및 통역 능력 등셀수 없이 많은 매력 포인트들을 예로 들며 완벽에 가까운 리더십이라고 평가했다. 아랫만의 리더십이 빛을 바라며 칭찬을 받는 만큼 당연히 책임감과 무게감도 비례할 것이다. 특히 첫 빌보드 수상이 끝난 후 혼자 숨을 몰아쉬며 얼굴을 감싸지는 모습은 보는 이들을 안쓰럽게 만들 정도다. 그는 몰타에서 진행한 인터뷰에서 리더라는 자리가 도대체 뭔가 싶을 때가 훨씬 많다. 여러 가지를 잘 즐기지 못하고 책임감으로 올가매나 싶은 생각이 든다. 그래서 자부심보다는 책임감을 주로 느꼈 지만 멤버들이 고생해줬다고 말하거나 인정해줄 때 자부심을 느끼는 것 같다고 말했다. 방탄소년단 멤버들은 다들 태몽도 남다르다. 먼저 아렘은 할머니께서 꾼 꿈이 태몽이라고 밝혔는데 꿈속에서 고추밭에 계시던 할머니의 발목 뒤쪽을 뱀이 나타나 꽉 물었다고 한다. 슈가의 태몽은 호박이 알아서 담장을 넘어 굴러오는 꿈. 진은 황금 잉어가 진의 어머니 품으로 쏙 들어온 꿈. 정국은 비가 내리는 날에 비가 닿는 곳마다 황금으로 물드는 꿈. 제이홉은 어머니가 황금말 세 마리를 타고 달리지는 꿈. 비는 용과 아버지가 당구내기를 해서 아버지가 이기는 꿈. 지민의 아버지는 용 꿈. 어머니는 큰 나무에 고추가 달려있는 꿈이었다고 한다. 아름은 민트초코에 대한 소신 발언을 해 화제가 된 적이 있다. 방탄 멤버 사이에도 민트초코를 좋아하는 민초단과 민트초코를 싫어하는 민초 배척단이 존재하는데 민초단은 제이홉과 정국, 배척단은 아름과 진, 지민, 비가 있다. 브이라이브에서 아름은 민트초코는 없어져야 할 대상입니다. 라고 강경하게 말해 팬들이 웃음을 샀다. 그는 민트초코는 치약 맛과 사람들이 극호하는 초코를 합쳐놓은 것으로 즉 신성 모독과 다를 바 없다고 말하기도 했다. 같은 배척단인 진 역시 일단 민트초코를 먹으면 기분이 몹시 좋지 않다고 말해 그들만의 뜨거운 토론을 보여줬다. RM의 MBTI는 ENFP다. 방탄소년단 멤버들 중 슈가와 정국은 RM과 맨 앞자리만 다른 INFP로 알려져 있는데 INFP는 내향적 관종의 대표 성격 유형이다. 감수성이 풍부하고 예민해서 예술가 형이 많다고 한다. 여기서 앞자리만 다른 RM의 ENFP는 흔히 혼자 있고 싶어하지만 에너지도 넘치는 인사라고 표현되는 성격 유형이다. 그외 지민은 ENFJ, 제이홉은 ESFJ, 지는 INTP형으로 알려졌다. RM의 또 다른 별명으로 김네티즌이 있다. 말 그대로 모니터링을 엄청나게 많이 하기 때문인데 특히 댓글을 하나하나 모두 읽으며 1위 1비하는 멤버로 꼽히기도 한다. 댓글을 아예 읽지 않는다는 같은 멤버 슈가와 완전히 반대의 성향이다. 그는 웬만한 사이트들은 모두 눈팅을 한다고 직접 언급하기도 했는데 그래서인지 인터넷에서 유행하는 드립이나 유행어들을 많이 알고 자주 사용한다. 실제로 멤버들끼리 신조어 맞추기 게임을 한 적도 있는데 진과 정국, RM은 대부분 맞추는 반면에 나머지 멤버들은 아예 유추하지도 못하는 상반된 모습을 보이기도 했다. RM은 팬들에게 짤막한 편지를 자주 쓴다. 워낙 필력이 좋은데다 팬들에 대한 따뜻한 마음마저 어우러져 신금을 울리는 멘트들이 많다. 내가 
내가 꿈을 이루면 누군가의 꿈이 된다고 합니다. 저는 그런 사람이 되고 싶습니다. 여러분 모두의 꿈이 되고 싶어요. 여러분들이 실망하게 하는 일이 세상에서 가장 두렵습니다. 항상 말해왔듯이 여러분들이 없으면 저도 없으니까요. 등 특유의 솔직하면서도 속 깊은 내용이 많다. 그는 필력뿐만 아니라 글씨체도 아주 섬세하고 예쁜 편이다. 심지어 한국어는 물론이고 일본어, 영어 손글씨까지 깔끔하고 예뻐서 팬들이 하나하나 캡처해 개인 소장할 정도다. RM 특유의 감수성 가득한 편지 내용과 폰트로 삼고 싶은 글씨체까지 소위 팬들에게 떡밥이 될 만한 매력 포인트가 많은 RM임을 알수 있는 부분이다. 얼마 전 온라인에선 미국 인터뷰 도중 어그로를 철벽 차단하는 RM의 센스가 화제가 됐다. 방탄은 해외 인터뷰 질문 중에는 팬들에 대한 예민한 질문이나 이성에 대한 질문이 훅 들어올 때가 많은데 그럴 때마다 그는 아미가 우리 여자친구다. 우리는 수천 명의 여자친구가 있어서 외롭지 않다라고 답하며 재치 있으면서도 완곡한 철벽 답변을 해냈다. RM의 리더 기질은 멤버들이 기상 시간에도 빛을 발한다. 그는 멤버별로 가지각색의 쿨한 방법으로 잠을 깨우는데 이미 깨어있었던 슈가와 제이홉을 제외하고 먼저 비를 깨울 땐 이불을 뺏어버리며 퇴장해버리고 진에겐 형님 일어나십시오 외마디만 외친 채 쿨하게 퇴장한다. 그리고 지민과 정국의 방에 들어가선 불만 켜버린 채 역시 쿨하게 퇴장하는 모습을 보여서 팬들의 웃음을 샀다. 워낙 같이 산지 오래된 멤버들이라 가능한 적재적소의 기상 방법이 아닐까? 아렘은 본인이 절대 운전면허를 딸수 없다고 이야기한 적이 있다. 아직 면허가 없는 유일한 방탄 멤버이기도 한 아렘은 본인이 아닌 방탄이들이 먼저 그의 운전을 막았다고 한다. 무대 위에서 프로다운 면모와 달리 아래에선 유독 덜렁거리고 아무거나 파괴하는 파괴양적 기질이 다분하기 때문이다. 멤버들은 그에게 아렘은 면허가 평생 없어야 한다. 돈을 모아서 기사를 붙여주겠다라고 이야기한 적도 있다. 강인한 외모에 헌칠한 피지컬 때문에 아렘의 첫인상에서 귀여움을 떠올리기란 쉽지 않지만 조금만 그의 일상을 살펴보면 의외로 귀여운 포인트가 상당히 많다. 인터넷에선 그의 본명인 김남준 귀여운 모먼트, 하찮고 귀여운 김남준 모음 등 그의 허당기 가득한 순간들을 모아놓은 팬들의 영상이 매우 많은데 특히 그가 매우 취약한 분야인 요리를 할때 특유의 허술함이 넘쳐 흐른다. 멍한 표정을 짓다가도 아이처럼 활짝 웃고 고도의 집중력을 발휘하는 얼굴로 감자를 깎는 모습은 팬이 아닌 사람들도 웃음을 짓게 만드는 장면이다. 리더의 무대 위 실수는 팬들이 영원한 놀림거리가 된다. 프로도 실수하는구나의 표본이 되면서 아름의 인간미와 순발력이 보이기 때문이다. 특히 오늘 안무 연습 영상을 보면 뮤직비디오와는 전혀 다른 모습을 발견할 수 있다. 바로 댄서들과의 합이 매우 중요한 북신에서 다른 멤버들과는 달리 아름만 채를 놓쳐버린 것이다. 동선을 바꾸면서 채를 들고 있는 멤버들이 댄서에게 채를 전달해야 하는데 바닥에 우당탕 떨어뜨린 채 당황하는 아름의 모습이 그대로 담겨 있어 팬들에게 소중한 영상이 됐다. 팬들은 해당 영상을 보고 역시 버터핸드 남준이다. 댄서도 덩달아 당황한 게 보여서 더 귀엽다 등의 반응을 보였다. 끝없는 노력으로 타고난 재능을 더 업그레이드하는 괴물 래퍼 RM 세계가 주목하는 방탄소년단인 만큼 앞으로의 행보도 기대해보며 오늘의 영상 마칩니다. 시청해주신 모든 분께 감사드립니다.